，它香郁果粒，牛奶更美味。本节目玩家们都超超爱喝的真果粒红柚四季春冠名播出，玩在一起奥利奥，轻松破案没烦恼。本节目由好吃好玩的奥利奥赞助播出。啊！我死了，这应该就是送快递的小宋吧？他在黄小美家装了监控，后亏黄小美他们家是吗？反正就是两个人很甜蜜，很好。嗯，留下来，发生了争执，怎么在我家呢？保洁，就小美和月光在网恋，曹月光送货，曹小美，这一对渣男女谋财害命，杀掉曹月光。这个当中出现了叛徒，太可恶了！哎，你看他怎么等一下要审你，真的！大家今天辛苦了啊！要么谁先简单的总结一下这个嫌疑人的身份？我来，我来，我来，我来简，我来简总结一下啊！去，你你去你去，你就交代。大义灭身啊！大义灭身啊！<笑>你现在我们想听听你说，我没有，我没有，我想听听诸位的建议。建议，你去，你去，你去，你去。<笑>今天的案件主要的人有死者、送货，有直接关系的。第一，留下来，和留下来有直接关系的一个人叫做曹月光。然后和曹月光还有一个直接联系的人叫郝宝杰，和这三个人都有关系的一个人叫做黄小美。你为什么这里有个洞？他突然间有个洞，然后我觉得很奇怪。你们怎么进来的？认识他吗？我不认识他。我们仨就留下来的房间。和曹月光的手机为什么会在留下来这儿呢？那美美，还是我花手下医院告诉你很重要的事儿。最近做的手术长得跟之前不太一样了，同时还因为一些私事把名字改成了留下来。嗯、哦，留下来就是曹月光吗？哦，这有个密码锁，几位是啥什么的？三个字母，曹月光，曹月光。我还真的。<笑><笑>是一个一个哦，还有个身份证。哦，谁的？郝月光的身份证，他能长什么样？就是他，收养证明。嗯，自幼推是曹妈妈，推是曹妈妈、曹爸收养了一男孩。一男孩哦，出生于一九九七年一月八日，改名曹月光。他的房间有一个身份证，显示就是曹月光，还有一份叫收养证明。然后呢，这留下来的手机呢，通过他的微信可以看到，他其实是月光宝盒，也就是说留下来就是月光宝盒。跟这个，哥，跟榜一大哥，榜一大，榜一大哥还行。所以，留下来也就是曹月光。我们在保洁房间发现的一个东西是，他总结出来了一个人物关系，就是宋霍和小美联合谋财害命了曹月光。为什么一个保洁要去监视一个小美的房间，然后要去讲渣男和渣女的故事？那个人物关系图上面，曹月光的谋财害命上面贴着一张照片，上面写着亲兄弟，所以好保洁就是曹月光的亲兄弟，也就是留下来的亲兄弟。今天嫌疑人第一刘，也就是月光，他为什么要杀送货？他的动机是为了自保。在刘亚来的房间看到了一个小监控镜头，拍下来送货在给一个神秘的杀手发信息，说要求他在五月十三日杀掉刘亚来。
说刘亚来，哎呀，小伙子跳的好快呀。然后紧接着还有一份叫收养。其次，保洁为什么要杀送货？他的动机是为兄弟复仇。报仇。小美为什么要杀送货？这个地方现在我们三个人的搜证是没有办法直接确定一个动机，但为什么可以确定他是嫌疑人？是因为今天在我们从小美的房间进到案发现场是这个样子的，这个地方也就是保洁的房间。这个地方就是死者的地方，那直通这个通道的就只有保洁、小美，所以根据这一点，我们也可以推算出来，小美是有作案条件的，所以小美也是我们锁定的嫌疑人。你们经历了什么？这么厉害，非常好。我们我们所有的都能跟你们对上哦。你看啊，这个是我们在小小美屋子里发现她自己做的那个日记啊。第一个就是我意外在网上刷到了小美的视频。既然你是穿搭博主，那么你看我的衣服布料是不是做你男朋友的料？哦、表白了，表白了啊，表白了。这是情人节，二一年，二一年啊，去年了。然后小美就说：“今天开始，我不再是孤独的一个人了，你你才是我黑夜的一束光。”确定关系了。然后二二年，你不是一直想听我唱你最爱的那首歌吗？《黑夜的一束光》。这个《黑夜的一束光》这首歌，这儿。哎呀，他会，他会，让他唱。<笑>肌肉的那个，快，肌肉绷不住了，快，快，他，你看他嘴型对上了。<笑>肌肉，你会这首歌，你不要装了，我告诉你，你,你嘴动了，你嘴动了、哦，你要不先坐过去吧，下面下来吧，要不先下面下来，大家要紧张，看喉结在在在在咕噜咕噜。咕来吧，那个问问吧。所以你就是月光，是。你认不认识送货呀？认识。那个送货当时是不是制造了你的那场车祸？他抢走了你的五百万？没有，没有，他是想要抢我的五百万。那你能详细说一下你和宋货当时在银行外边起的争执吗？而且还有一个问题，我们看到你这个钱其实是是从你的养母的账户取出来的，对不对？对。这份钱是曹妈妈给我的，因为我从小被他们家收养。一年前，那个曹妈妈去世了。这个时候呢，曹妈妈怕我怕知道知道那个曹爸爸和他家那个孩子对我对你不太待见，对我不好。所以他给了我五百万，让我去找一个爱的人好好生活。哦，这个钱是属于我的，对。所以曹妈妈的生子是谁吗？曹爸妈的亲生叫做曹阳光，曹阳光你们很熟悉啊。上周的那个小男孩。其实那个时候为什么要取那五百万呢？就是因为那个曹爸爸和曹阳光知道我这五百万之后，就经常来找我要这笔钱。我就想说，那我就给你，我不要了，我什么都不要，我要志气。就是我本来把这个钱取完之后要去送到曹家的时候，有一辆车就离我特别近，他一直逼我，一直逼我，给我逼到悬崖边上，给我车撞坏了。然后一个人下来了，就要抢我的东西。其实他把我的手表还有身上的钱包全抢走了。这个趁这个时间，我就跟他拼了嘛。然后搏斗期间呢，我就看清了他的脸。就是今天的死者送货，然后他就跑了。其实那五百万还在我后备箱里，并没有被他抢走。那通过这个机会，我就觉得我我我为什么还要遭受这些？我为什么要把这个钱还回去？嗯，我还不如拿着这个钱重新过一回人生。然后我就做了一个假死的一个状态。把我的裤子鞋拖在这个岸边上，然后把车推到海里，然后让他们以为我死了，去做了整容，换回我最开始就叫做留下来
，你知道宋霍为什么要杀你吗？我不知道，他一定是要抢我的钱吧。我知道这个送货总在我家门口徘徊嘛，怀疑他会进到我的屋子里，所以我在我的房间里装了监控。嗯，在这个监控当中，我发现了一件事儿，他进入我房间，把那五百万的银行卡拿走了。可能是因为送货知道了他才是。对对。所以知道留下来是曹月光的人有几个？我整完容之后，我又去找小美去了。我加了她的微信，我告诉了小美。配电间里边，我们发现了，不是我们找到了一个手机吗？就是送货的手机。然后大哥又发现了他的手机账号，他是可以切换的。哦、送货的手机，我又有送货的微信，又有美眉星球的微信。对他手机可以切换，有一个美美星球的一个呃账号。我换号加你是为了告诉你一个很重要的事儿。小美说行，我知道了，咱们文字联系。他整完容之后，他联系的人一直是送货。对，但只有送货知道。他想杀送货，是因为送货想杀他。对啊，送杀是因为知道他是曹月光啊。所以你知道当时我开车别你要宰你，我要抢你钱，你是知道我是杀人杀人，反正送货杀他是有很大动机的，所以说他知道这是他要反杀，这也合理。你们还有其他想问的吗？还有一个问题，你是被收养的吗？等于说你的亲兄弟可能是那个郝保洁，我不知道这件事儿。但是我小的时候有一个亲兄弟，叫刘夏好哦，然后特别小的七岁的时候分开了。刘夏好保洁，那他俩是兄弟。我们在好保洁的房间里头看到了一部电脑，那部电脑呢其实是房小美他们家的监控。然后在这个监控镜头里头。出现了留下来和送货，在家里发生了争执。送货呢，好像是要写一个什么保证书，写了就是今天五月十三日上午十一点。你为什么会去找送货，并且你们在争吵？然后最后他给你写了一个五月十三号十一点，那个是写的告诉你这个时间点会发生。可能就是送货死亡时间。啊，那段视频我想看一看，你不记得了吗？你们俩当时说什么了？在小美的房间里？我我我我我不知道这个。完了，他是个双胞胎。最有双重人格的是他。<笑>我我真的不知道，不是。那我问你，你那你怎么解释？就是你看到了这个送货，要雇凶了，十三号要做掉你。其实我知道他今天要来，要来杀我。对，给大家叫到我家里来，他就不敢动，轻易动手了。你利用我们，让我们保，你看我们那哪一个能保护你？你是我们当中个儿最大的，你又都不行，给他一碗粥，<笑>给他一锅粥，让他留一库，留他一库。<笑>但是。可能就是因为他知道了，送货想杀他。对啊，没错。你房间后面那个像做标本一样的那个房间是干什么的？密道。他桌上有那个刀和猫。那其实是我的一份工作，很多这个特别喜欢宠物的人，然后呢，可能他在自己家的宠物。死了之后，我有一份手艺，可以把它制作成标本，或者把它熔炼了，然后给它做一个纪念。你做那个动物丧葬的，对，没错，入殓师。哦，突然就这么温暖，啊，一下就是，一下很，一下很很温暖。行行，你你快别坐那儿怪凉的，上这儿来。好朋友，快回来吧，回来回来回来。哎呀，你看。那大家现在想要问一下哪位嫌疑人？
，那是肯定保洁啊，他没本，好保洁是吧？保洁，老师要过来，来了来了，凶我，暴躁男，有点对不起，有点对不起，<笑>坐下吧，留下好。虽然进你房间确实不对啊，但我们发现你也做了一些很不对的事儿。你为什么要在房小美的房间里安监控呢？为什么监视人家生活？是这样，我认为房小美和宋霍对我弟的死有关系，所以为了调查清楚，也不被发现，我就安了监控。啊，后来你发现，你通过这个监控他们那个家庭那个情况，发现小美跟这个宋霍俩人关系好像不太一般。不是不一般，他们就是情侣。因为送货可以随意出入房小美的家，而且他们的举止十分亲密。但你就是就除了你视频里提供的亲密，你还看见别的亲密了吗？没有，因为那些我都不关注。<笑>我们很关注。<笑>哎呦，你肯定有，你给我看充会员行不是？<笑>充会员也看不了，因为我当天就删了。哦，但你这不是有有有多亲密？他你看你们看到什么亲密？什么亲密？我们看到的亲密是正常的亲密，他在问不太正常。那个不是他说的那种亲密，就是就是你看你是小美，我是宋霍进屋嘞。哎哎哎哎，好看，好看，好看，好看，好看，好看，嘿嘿嘿，哎，看一下，耶耶耶，就是这就亲密了。不是，你们到底找我干什么呀？要是没什么事儿的话，我太干活了。不是，你先等会儿，因为宋霍死了。对，知道不？死了。宋霍被废弃的这个配电间的这个门把手给电死了。我们发现有人把电线缠在门把手，那他活该呀、啊，他就应该死。不是，坏人坏人应该被法律惩罚，而不是说被其他的人来惩罚，对不对？那你们找我干嘛？我们怀疑你有嫌疑啊，在你房间里发现了一对情侣表，然后那个男表是在送货手上戴，那女表为什么在你这儿啊？对，这个表为什么在你那儿？是这样，那个表是我弟的遗物。我弟下来跟我失联了很久，我来到退市就是为了找我弟。四月一号那天，有人给我发微信说我弟被曹家人收养了。隔天我就去曹家找我弟，咱曹家养父说，我弟已经死了。但是问过多，曹家养父也不告诉我，只是把他的遗物给我，啊，就是那个情侣的手表礼盒，里边有我弟给冯小美写的信，这我才知道冯小美是我弟的女朋友，所以我想找到冯小美问我弟什么情况，好端端一个人怎么说死就死了。找来找去，我在网上找到了房小美，她是一个穿搭博主，而且这姑娘对自己的隐私毫不保护。嗯，就这样，我知道她也住在十一号公寓。这个公寓真是个神奇的地方。那你知道你家的那个暗道通向的废弃配电间吗？暗道通通向废弃配电间？我们怎么进了你房间呀？不就从那儿溜进去的吗？我不知道。他知道，他也不会告诉你。哎，你你自己房间里面有一个那个单向锁，一开就能进到一个。但是我只知道那个房间只是通向房小美家，你没再往里走一点？没有。哦，你怎么知道？他现在会跟你说，他也不会告诉你啊。我跟你。是这样，知道房小美住在六幺零。本来我想当面去找房小美问清楚，但是当天从她屋子里出来一个男人。那个男的就带着我弟送给房小美那块独一无二的手表，我就觉得这事儿不简单，我得调查呀，我得替我弟报仇。为了不打草惊蛇，我就想，可能从我的房间的那个通风管道，那个方向能过去。果然两个房间是挨着的，但是有堵墙，我只能趁房小美不在的时候挖通。然后你就溜进了他们家，在他们家装了监控。对，不不，我还发现了我弟的死亡报告。死亡报告。在房小美的家里找到的，怎么写的？写的是，我弟因为取钱，被人谋财害命。哦，调查报告是吧？是不是一个调查报告？哦
。哦，等于说这个是房小美也知道的调查报告。对我这个就是我在他家找到的，而且。我还觉得有一个可疑的点，就是房小美有一个手机也是被我发现了，嗯，上面有一个仅自己可见的朋友圈，嗯，就说对不起，着对不起，对，就是对不起。完了是你弟弟的朋友圈的截图，就说有五百万，是那天我也才知道我弟很有钱，所以我就认为房小美肯定是因为我弟有钱才和松货串通起来杀害我弟，对。今天上午十一点的时候你在哪里？十一点，我在公共区域。你在公共区域？对，十点半到十一点，我在扫地。十一点半到十二点，我收拾了两个电梯的垃圾桶，之后我就回到家，就发现你们在我家乱翻。把你们赶走以后，我就在屋里待着。一楼那个配电间属不属于公共区域？配电间属于。那当时除了你还有别人吗？你就你自己在干活？这整栋楼就我一个保洁。对不起，对不住大家，对不住大家，我再请几个，别请了，别请了，一个就够了。你电脑里面有，还有一个文件夹是打了问号的。那个问号找出答案了吗？那个问号没有，没有找到答案。当时我也吓了一跳，不知道是谁。还有一个就是。他下来跟那个送货在两人在那争吵，你知道他们在吵什么吗？留下来，就是这位，赶紧去相认吧，快聊聊。不是不是，请你们不要拿这件事情开玩笑好不好？我弟已经死了，请你们尊重一下我弟。没有没有没有没有没有，不是不是不是。哎，你你你你你您是叫刘刘夏好吗？是啊。呃，我。嗯，哈哈哈哎，别别别别别别别别别！你们这样就没意思了。没有没有没有，不开玩笑。那个，我我我是留下来。嗯，对，应该是我哥。什么？我我没想到你是你。不可能，绝对不可能。十来年没见了，他长什么样？我现在我都不知道。你说是就是啊。我整容了。我们小时候住在 A 市，父亲去世之后呢，母亲为了抚养我们两个人，但是他抚养不了，他只能选择带我，咱俩到到到推市来生活。但是呢，爷爷奶奶呢就希望我们刘家有香火留在 A 市，所以把你留在那儿，然后我妈把我带到推市了。然后咱妈也是三年后去世了，哎，所以你真的是。这是下来被曹家收养的时候的证明。我之后换回我最开始之后，就叫做留下来。那咱爸叫什么？叫刘爸爸。他妈呢？刘妈妈。老弟，老弟，哎呦！叫什么？刘爸爸，你妈叫什么？刘妈妈，长高了啊！哎，当然很高，真是一家人，这么高。看你这瘦成这样，你得多吃点、啊，是多吃点，多吃点。哥哥，这个我是我是百万富翁，你不用干这行了。哥哥，哥有哥自己的生活，明白明白明白。现在干保洁，哥挺喜欢。好，好，好，你照顾好自己啊，没问题，没问题啊。谢谢哥，哎，谢谢，哎呦，哎呦，我我都想不到。对，美容香风，哎，好好好好好，好姐，活着就好，啊，活着就好，哥您先坐。铁汉柔情，真好。那哥，要不行你先歇会儿，对，哥就不用替你报仇了。哥，我觉得你嫌疑很大，哥。不是，哥哥一点，我跟你说这事儿真的跟哥一点没有关系。你确实是像是个老实人，说实话。我我,我早就知道他是杀害我弟的凶手，我要杀他，我早就动手了。为什么非得今今天杀他？而且又这么。让你们都能抓着，不可能！哎
哎，你这话什么意思？就就他怨你们都能抓着，<笑>你别说这几位福尔摩斯给我抓着了，你就这样的。行吧，那没什么事儿了。<笑>还有什么要问的吗？没，没什么了。行，那个要是没什么事儿的话，我就上班去了。行啊，好，好哥，好哥回去吧，好哥。好哥，对不起，好哥，对不起，好哥，对不起。哥，晚上找你，晚上找你，晚上找你，哥。弟啊，一会儿你们走的时候，这不用收拾了，一会儿我来收拾啊。刚才不好意思了，不好意思了。好嘞，谢谢谢谢好哥。哎，我也记得咱爸咱妈的名儿，你再说，<笑>郭爸爸郭妈妈吧，我们家人。哎，这个好保洁，真是挺感人哈！为了找弟弟来应聘保洁，但是我觉得虽然说寻弟心切，但是他在别人家私装了这种监控，监控偷窥别人隐私这个事情还是很过分的。对的，还是侵犯别人隐私权，而且你利用这种手段其实很容易犯罪。对，而且他说的说在呃觅得好的时机再怎么着，这其实是以暴制暴嘛。是的，是的，这种东西还是不可取的。对对对，那接下来大家想问一下谁呢？小美能能能搜吗？能查吗？能搜吗？能搜能搜，能搜。呃，不是不是不是，我说搜查一下呀，询问问询一下。是我把他请过来，好。就是送货经常会在小美不在的时候进他家帮他搬东西，因为他有很多快递。然后小美专门在他的视频里边提了说，这个快递小哥非常的好，非常的帮助我。他很信任送货，他会让他在不在的时候进他家帮他放东西。谁又能证明那他不在的时候那送货不是自己进来的呢？我们言归正传，啊，这个我已经拆开了，我先给大家拆开看看，非常的好看，而且这个呀也是我送给我自己的礼物，是因为我要庆祝自己终于赚了五十万。他说他自己赚第一桶金，第一个五十万，五十万。但这肯定肯定就是就是能说明小美是一个很爱慕虚荣的人。这个视频就暴露太多个人隐私的一些东西。对，那不怀好心的人看到了就会利用啊，就会当然会利用啊。然后紧接着，后面又贴了一张照片，这个人从外貌上来看应该是送货。送货，对。所以房小美才在那个衣服上画上那个标记，因为这个调查报告上对那个拍的很清楚，那个衣服上两道杠。所以那小美也有杀人动机，当然有，对吧？因为她觉得送货可能是杀了她心爱的大哥，杀了她心爱的月光。对。对来来来。小美还带着贝来的自己，你是骑电动来的吗？小美，你怎么了？我告诉你们，你们有什么问题想问我的话，可得快点，因为我马上要到了我直播的时间，我得去直播了。我们这已经都现场这直着播了，这已经。看你的家人们，快问。问啊，问问一下，来吧，问吧，你们主问你们主问你们搜了他们屋？不是你们搜了他的房间，我们咋说呀？你们怎么还？我刚才是不是跟你们说不要碰我房间的东西？你们怎么回事呀？小美，小美看着我们，不要老看后面的天空。<笑><笑>很专业，很专业，对，有很有镜头感。<笑>啊，对不起，对不起，职业病，因为就是你们也知道我在直播间很出名的。小美，你跟送货熟吗？就你俩天天在家里嘻嘻哈哈那个，你有病啊！你在口出什么狂言、啊？这不是监控里写着，那都我们都看见了。就是你不是网络主播吗？你不老带货吗？然后你就老跟我没有带货，那都是不收钱的。我那都是福利，对对对，都是是的。这个女人为什么在口出狂？和和送货啥关系吗？对，你跟送货什么关系啊？对，啥关系？没啥关系啊，他是他是他是就是送货帮我取快递的呀，就这样啊。那你为什么会让他在你不在家的时候还可以进你的家呢？对啊，你为什么把家的密码告诉他？对啊，那我不在家，我快递在门口丢了怎么办？那都是我用我的辛苦钱买的东西啊。放进家里不是更安全吗？你把他放你家里就也安全了。<笑>你说你的辛苦钱你是怎么得到的？就是呃，因为我们因为直播啊，对，因为我还，不是不是不是不是
，等一下，等一下，等一下，等一下，是这样，就是我有一部分呢，就是会就是做一些助农直播啊，但还有一部分呢，我觉得可能会接一些广告，拍一些视频，哦，嗯，就会有一些收入。你第一个，你第一笔五十万是怎么挣到的？就是做这些啊，哦，就是做这些，对呀、啊。你第一次，你要这样，我换个帅去了。<笑>你第一次看见你们家门上那个那墙上那个洞是怎么发现的呀？之后回，我有一天回家我就发现了。发现了之后你也没报警吗？我觉得这种小事就不用麻烦警察叔叔了吧？但是你也没有害怕吗？这俩北京电影圈的怎么回事？干嘛呢？你们俩斗法呢？在这是吧？在这因为我害怕。害怕，你害怕，我害怕。然后我就找了保安，然后他们就先帮我把它堵上了，然后说让我等材料，材料到了再帮我给修好。你也没有进去看吗？谁会进去看呀、啊？真的很奇怪。那肯定是什么？谁知道里面有什么可怕的东西啊？谁有病啊？进去看。我们六个进去看。这样啊，这样啊，我先问问你啊，这个这这是你的日记。当然是那个白三碗翻出来了，跟我们没关系。在二零二一年情人节，你和曹月光相爱了，对不对？对呀、啊。<笑>你是记者。在他转年的二月十四号那天，想要跟你见面，你为什么不敢见他？<笑>没有问题吗？没有，没有问题。受、哦、挺多苦啊。是因为你当时还没整容是吧？我我没有整过容。哎呦我的！谁能来管管他？好了好了好了，整了整了，怎么样？整了。对不起，你整了怪我、啊。当然呗，我们不应该去嘲笑啊，这些东西是每个人都有爱美之心吧？我觉得是是正常的事儿啊。之前的问题是为什么没有见他呢？呃，第一，我觉得两个人在一起的时间还不够久，都一年了，就天天打电话。我是一个保守的女人，所以你就把你家门密码告诉送货。<笑>第二呢，是因为就是之前不是一直就是都有那种很强大的滤镜嘛，然后我也不想让他发现，就我真实长什么样子。哦，但其实其实，哎，其实不应该这样，应该自信一些啊。有个问题就是，你之前你有注意到过送货手上带没带表吗？我注意到了，哎呀妈呀，真的那个太过分了！我跟你说，我男朋友之前不是说要送我一个手表吗？然后他有发过图片给我，然后所以我是知道那个表长什么样子的。这个很奇怪，因为我前两天看见他戴在了送货的手上，然后并且就是后来他爸爸不是跟我说他死了吗？嗯，然后。我很痛苦，我痛苦，然后我就花了大价钱找了私家侦探帮我去调查这件事情，然后呢，他就说有调查过我男朋友和送货有撕扯纠缠，然后我就看到那个人是穿了一个那样的衣服，后来隔天送货上我们家送快递的时候，我看到就是那件衣服，并且他也手上戴着这块手表。而且我们也发现，你看，在你的日记里，你也看出了，凤凰应该就是杀害曹月光的人。但这手表现在为什么在你手，在你这里啊？因为送货死了，送货死了，然后我给捡回来了。送货死了，就死在你房间那个洞里。真的假的？所以你发现送货，他的手上戴着。疑似你男朋友要送你的那个表，所以你就不是疑似，是他戴的就是那一只。所以你确定那个就是你男朋友的表，所以男朋友又死掉了，所以你就不停的放松，让他放松警惕，让他可以自由出入你的房间，你就会随时可以找时间去杀掉他，对不对？不是这样的，我男朋友没有失踪之前，他也是可以自由出入我房间的。哦，就是他先认识的送货，因为送货一直帮他发货，所以送货才能进到他房间，看他的手机，对，才能看到月光有五百万，没错，才能去劫月光，对吧？对你发现，在十五号，曹月光被人可能杀害了，并且把他的钱都抢走了，并且你发现杀害他的人很有可能就是送货
。对，所以你现在恨上了宋霍，对不对？恨死他了。然后你恨他，你有没有想想去杀掉他？当然了，我想弄死他。那你去具体，你讲讲你作案过程吧，你怎么弄死他的？我什么意思啊？<笑>就是你恨他，但是你没有选择动手，但是他离你，他每天都在你的生活周边。对啊，你很很轻易就可以动手。君子报仇，十年不晚，这才哪到哪。那个今天上午十点半到十一点的时候你在哪里？我今天早上化完妆以后，差不多十点半吧，本来想去就直播嘛，但是差不多十一点左右的时候，我发现突然停电了，然后就听到有那种猫叫，然后我特别害怕猫，然后我就跑出去又遇到你们了。等于你是十一点出的房门，对不对？对。小美，你认识这个是谁的手机吗？是我的。你看的屏保不是我的照片吗？你为什么会有那么多人加的密码锁的密码？这个是因为这个是送货的。我发现了以后，我就觉得它很奇怪，然后我就把图片保存下来了。这是不是是不是你的？是我的。你为什么有两部手机、啊？我有两部手机，难道不正常吗？我一个手机用来直播，一个手机我就是正常的生活啊。你们还有什么问题想问我呢？我得去直播了。你知道月光其实一直在守护着你吗？月光死了呀。不，他没有死。他没有。我什么意思啊？你往这儿瞧。你好，你好，你好。哎，那个你认识我吗？我怎么认识你啊？我们今天不是刚见面吗？我叫留下来。哦，我都不知道你们叫什么名字呢。现在，我给你发了微信，跟你说我是从曹月光变成了留下来，我去做整容了。然后我现在过来找你。哎，你真人很奇怪，我整容你也整容，你有病吧？疯、哦、<笑><笑>狂模仿我是吗？而且很奇怪，你干嘛要冒充我男朋友啊？你这人真的太奇怪了。不是我，我之间还给你转了好多钱呢。你的意思说我没有金钱交易是吗？我告诉你，我现在要告诉警察了，你什么意思啊？不是我，我有我有记录呀、啊。不，我我替他解释一下，就是送货让你以为那是他，其实不是他，你一直在跟送货联系。对，所以你钱都转给了送货。哦。那个十二万是在送货呢。送货两头骗。对，我不知道，我真的不知道，我也听不懂你在讲什么，我不会问你要钱的，很奇怪。你有什么能证明你是吗？我有，我有一件事能证明，就是这个这个手表，这个手表是我当时，当时买的。这是一对独一无二的手表，因为这个手表定制呢，一辈子只能定制一对儿。然后呢，我也特别期待能把这个手表戴在你手上。手表的事情我是知道的。是不是？我还知道你最喜欢的一首歌叫做《黑夜一束光》，对不对？关了，先关了。<笑>先手表是吧？对。<笑>你哦，不要钱就要表。<笑>不是，所以你相信我是曹月光了吗？你先把表戴上。哦，是这样的。哦。哦。哦。哦。你是黑夜的一束光，照亮心如死灰的我。你叫我勇敢地闯，借我温柔的肩膀。那些曾经跨过我的绝望，终将赋予我翱翔的力量。黑夜的一束光，我一出道的光芒。没错，就是我，就是我。坐下
，哎，真好。<笑>因为他之前给我打电话听过这首歌，我觉得声线有点相似，但是我我是美美星球。我的微信名叫做月光宝盒。啊，真的是你啊！不然呢？<笑>嗯，那好吧，我相信你。谢谢你。<笑>那你现在是有五百万的？没错，是的。那我们就拿着这五百万过一辈子吧。呃，我要考虑了，考虑现在了。<笑><笑>等会儿，谢啊，你说，现在这人死了，哎，然后呢，他的嫌疑犯有可能是你，你女朋友，或者你哥，反正你们家，就你们家，你这你们家出一个人吧，推一人是凶手出来。<笑><笑>哦，这一这一是是这样的一个结局是吗？没错，要不大义灭亲，要不大义灭亲，对，要么就自我自我牺牲，自自我了断。小美，你知道你们家还有一个女生吗？别吓唬我，我们家那么小，怎么住一个女生啊女生？就是在你出门之后，还会有另外一个女生。没有，就是你的同行啊，或者什么，或者是你的密码，除了送货知道以外，还有别人知道吗？不知道。谁呀？他那个女的是谁呀？我觉得那个我们问询的也差不多，回去吧，小伟。被你们吓到了，我先走了。好好直播哟！好好直播，加油加油加油！哎，今天给我刷礼物呗！你不你不不要礼物吗？<笑>哎，大家看到这个小美啊，其实后来发现后面一系列的事情都是因为送货，他看到了小美的一些个人隐私。对，然后小美其实她也没有很好的去保护她自己的这个隐私，包括现在有很多新型的软件啊，就大家点进去的时候，可能个人隐私就会被侵犯，就泄露了。对的、哦，就不要点这些软件。是的，是的。但还有一个事情啊，废弃的这个配电间嘛，就是首先它肯定是废弃的嘛，啊，突然啊，谢谢，啊，突然那个被开启了，嗯、啊，然后呢，我们发现那个废弃的配电间，嗯，它是有人设计过的，因为我们在门后面找了一根电线，是可以连到那个门把手上的，对。所以那个凶手他不需要当时在哪，他只要提前弄好这个东西就好了。我们在六楼的时候，楼道不是也也被关了吗？啊啊！哇，不要这样吧！哎，哥哥哥哥哥，那可能关这个，呃，楼道这个人和那个开废废那个废弃配电间那个电闸那个人是有可能是一个人。电工师傅他是这么说的嘛？他说三路是单独的，但是三路都可以在一楼去控制的。哎，楼道里的灯有没有可能是在之前就在一楼已经被拉掉了？是那个送货一摸到那个门手触电短路了，所以才导致六楼的灯都关了。但是大爷去修电的时候，他其实明明已经修好了全部的，但是发现楼道灯还是关的。然后他才得知的信息是那一路在一楼被拉掉了。对我们不知道是谁拉掉的楼道的灯，也不知道是什么时候拉掉的。但是，一般人也不会去废的配电间啊，所以是被人约去的,约去的对。啊，所以你俩是约了配电间吗？没有，他没有约我。那送货是去见谁的？我们再去看一眼吧，好不好？好呀，好呀，好呀。来，走吧，大家。哎呀，送货，你是怎么死的呀？搜证，搜证，去哪儿啊？六楼，六楼。去小美家 ，Let's go。还有一个疑点，还有一个疑点。你今天特别奇怪，你是不是双重人格？你告诉我，你们有病吧？我
。哦，你居然跟房小美说一样的话，<笑>你俩肯定有关系。有一腿。你有病啊！那口出什么狂言、啊？<笑>好，我们再一次来到了房小美的房间。这是个隐藏摄像头，看到没有？在这儿了。啊、嗯，对，就这个拍到的，这个拍到的。这个就是保洁放的那个摄像头吧？拿这个盖住的。是，就这个当时在沙发上看，看有没有线索，看那个人是如何出现在这个房间里的。哎，什么声音？什么时候没电了？手机没电了，谁手机没电了？嗯，他还有一个手机，他还有一手机，通风管道，这儿这这哪里啊？哥，你慢点，哥。我觉得他既然，是是在这里，肯定在这里。这儿有个摄像头。这有个摄像头，哎，这里边是个通道，很宽的一个。那我们咋？这真上不去啊！有一条牛仔衣服，可能我们要找到口上去啊，绝对是有一门啊，我觉觉得上。你确定有东西是吗？你别啊，你别扑下来。确实是。行，我就别看了。我觉得行行，我不配。好，我不配，好我,不配好我不配。在外面，看看看看楼道里有没有。不不，找找类似于通风管道的口。通风管道。这后面没有。这个没有。进通风管道的路口，就可能在废弃的通道里。密道在里边，走吧。OK， 你们都是怎么这样进去的？我，因为我们够小只。啊啊啊！通风管道。我觉得不能是这儿吧，有可能就是那儿，那就是这儿啊。哦，在哪儿？在这儿。这儿，咱供棍子那个捅一下，能打开，能打开，得上去。上去的话，我们需要垫脚石。对对。感觉需要梯子。你你问小何有没有梯子？这个先做。我联系一下小何。二零一二年二月份。什么、呃？啊！哎，你们在里面吗？你们在吗？在呢。我我我把梯子搬过来了。哎，谢谢。在这儿。来，过来帮我们递一下。很很大，你们小心点。好。哎，来，小心点。小心别夹手了。哎，没事。哎，哇，好，棒棒棒棒。然后这个梯子就是你们要撑开了才会稳哈。明白。好，好好好，注意安全，注意安全。好，来谁上？我来，上。手电给他了吗？有有有有有，有灯。哦，有灯。大吗？呃，挺大的。这个摄像头电量低时将不定期的发出提示音，请及时充电。你们有手机吗？录个视频行。我觉得这样，我把我把我们把能看到的线索先给你们，看看这是什么东西。馒头烧麦，哦、我好饿，订单，对，一个外卖订单。什么什么美？什么什么美女士？小美。公寓 B 幺二零。
Ja nog staan. Ja, ik moet. 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 这像是一个卧室啊，你不觉得吗？对，他睡在这儿，这就像是一。有点寄生虫的感觉。这下面哪？直接是走楼梯间。No， 这是你们是在哪里啊？我们就在楼道里啊，走廊啊，走廊。所以他需要保持走廊灯一直按着，他就可以从这里没错，然后也也拍不到他，因为是黑的走廊。没错。哦，你们到这边就是尽头了吗？尽头了，已经尽头了。好吧，我们可以下去了。走了，走，把这门关上吧，你们够。哎，我可以。哎，呃，门别关，开着开着。开着，我们有有个记号，开着开着开着，嗯，我们是不是要下去啊？顶上还有东西吗？没有了，我不看了，就是知道那儿有人住啊。它上面有铺的那个板子，呃，那个纸板子就像是，好像寄生在这里、啊，寄生虫啊，对，不是零食，就可能就是在那儿住啊。刚才那个纸上写的什么东西、啊？你说外卖吗？外卖，一个馒头，一个烧麦，三块钱送到 B 幺二零。嗯 ，B 幺二零。那咱们去，楼，我们去负一 B 幺二零去看一眼。咱那咱们出去吧，这块是不是没有什么？哎、走吧。刚才还有什么可疑的东西？没了，就是这。就那一件衣服和那个外卖袋。你拿那外卖单了吗？拿了。好，拿了。谁谁看那兜里有没有东西啊？都没了，都没有。我们现在搜证是非常仔细。进步了，我们起码不像上一次。有有，钥匙有钥匙。开，我就说，我就说，得亏拿着衣裳。这钥匙衣裳。哇，一幺二零，哇，我第一次来这儿，哇，潮潮流聚集地，我还有一个区域呢。哎，过段时间我的面馆就要开了啊，到时候你们要来。一幺二零，这会动吗？他说：“我怀疑他是真人，我也觉得像是真人。啊啊啊啊啊啊啊啊”干啥呀？我一猜就是。我干啥呀？生气哦，谢谢老板。扫码免费领取充电宝，就给我们充充电宝是吧？你想抱抱他是吗？哦，你想抱抱宋漂亮？抱抱他，快快赶紧！不是不是我不是我，要抱白三碗，他要抱白三碗。来来，去你的去你的吧！来来来，哎呦哎呦哎呦！你只抱三碗，就说明你俩有嫌疑。你是喵喵吗？你是喵喵拟人化是吗？对。他是喵喵，拜拜，帮忙拜拜，拜拜拜拜，爱你哦。他说爱你们，喵，爱你。飘香干果来，好吃不贵，先尝后买。老板，请一个。在这儿，在这儿，在这儿，这边。首先，这个锁就是形同虚设。哎，但这个底下都坏了，你。是，确实。这是个什么地方？我把周可可拽死啊！开了啊！开了啊！
要靠近废弃配电间，不听话会死哦，不听话会死哦。凤凰死了，环环扣环环。你叫不叫房小美？我是房小美、啊。那个谁好好像、啊、哦，他是个双胞胎。真假孙悟空？他把他控制住，他有问题。两个房间的位置是一模一样的。哇，这太太神了吧？这也。哇。哦，牛仔。来来来，赵爷按到。这屋是。这是我家。家这里面有东西的，这里面有。东西。你看这个符号，恐吓我们那个，都会死。好保洁啊，好保洁、啊，也正如山了。外面那那个门已经被锁住了。啊，我们已经出去了。他把门锁了呀！哎哎，赵子轩，赵子轩，赵子轩，哎呦！海香玉果粒，牛奶更美味。微信搜索“真果粒”，上小程序和推理玩家一起沉浸式推理，玩在一起奥利奥，轻松破案没烦恼。本节目由好吃好玩的奥利奥赞助播出。十月号越狱，我们来啦！锁定腾讯视频，每周四五六晚六点更新一集，会员抢先一周看。每周六晚六点开始推理吧，案件追踪。每周日晚六点，汉加更十一号公寓入住日记，周中一大波预告花絮短视频，每天刷刷刷，带你三百六十度全方位探索十一号公寓。还不快打开腾讯视频，搜索“开始推理吧”，和推土机们一起沉浸式探案吧独家社交媒体平台微博，首席合作媒体新浪娱乐微博综艺《新浪综艺》，更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺《新浪综艺》。上知乎搜“开始推理吧”，和知乎答主一起热聊节目话题。打开微信搜一搜，搜索“开始推理吧”，查看更多精彩。学犯罪心理学，拆穿谎言，发现真相。欢迎关注“别对黄四说谎之开始推理吧”案件追踪，每周六中午十二点高能上线。欢迎打开新浪新闻、网易新闻、Zucker 界面新闻之余，陈果娱乐、影视聚焦、华语之声、引力资讯、一点资讯，了解节目更多内容。感谢腾讯卫视、中华万年历、WiFi 万能钥匙、Sarvi 校园、Lucky 校园对本节目的大力支持。